Hola amigos, hoy voy a hacer una pausa en películas recientes o de estreno para hablar de esta obra española que me topé el otro día por casualidad, apenas conocía, aunque sí que reconocí luego al director, y que me ha cautivado y creo muy conveniente recomendar y sobre todo difundir. Por favor, si os gusta lo que os digo de la película y os interesa, vedla porque es una de esas obras olvidadas, enterradas, que casi nadie conoce y que es... Una maravilla, sencillamente una maravilla, que es La flaqueza del bolchevique, cinta del año 2003 de eh, Miguel Martín Cuenca. Bueno, a este director le pasa algo curioso y, y, y triste, triste como la propia película que de, dirige aquí. Eh, y es que es, es un buen director, tanto de cine documental como cine de ficción, pero sus películas han pasado muy desapercibidas, especialmente las primeras que hizo esta, y la que hizo después eh, Malas Temporadas, que esa ya la conocía, aunque no, no conocía al director, no, y por lo que veo, bueno, hace apuestas minimalistas de historias humanas, sin grandes alardes técnicos, sin contarnos historias de fantasía o, o plenitud existencial, cosas mundanas, el día a día, el amor, la amistad, las pasiones, los sueños de futuro, y lo hace de una forma tan tierna y tan personal, por desgracia esto... Siempre ha sido ignorado y las películas que ha hecho recientemente, bueno, una sí que resonó un poquito, que fue la del cuerpo en la que sale eh, de la torre, pero poco más. Este año me parece, o el que viene, tiene una película también que saldrá María León y otra vez Antonio de la Torre. Y bueno, ya veremos Javier Gutiérrez, ¿no? También, bueno, ya veremos qué hace, pero bueno, ojalá, ojalá lo vea dirigiendo alguna obra como estas dos que comento, no... Eh, en el futuro, porque la verdad es que es muy buen director. Y hablando de la flaqueza del bolchevique, bueno, ¿por qué la hay realmente? Por el actor protagonista. Sí, lo siento, me puede, es mi actor español favorito, Luis Tosar. Y además, es curioso destacar que en esta película también aparece María Valverde. Este fue su descubrimiento como actriz y encandiló a todo el mundo. No me extraña que fuera tan querida. Es una pena, porque creo que no le han vuelto a dar papeles tan interesantes como este. Alguno hay, pero... No en demasía, en cambio a Luis Tosar lo han trasladado más justamente y tiene actualmente mejor reconocimiento, pero... Tengo que decir que la química y la complicidad que hay entre ellos dos en la película es de las mejores que he visto, sobre todo en España. Y bueno, ¿de qué va la película? Que a nadie le engañe el título. Está ubicada en la década actual, bueno, está basado en una novela que creo que optó al premio Nadal en los 90, ¿no? Y que bueno, llegó a manos del director y que quiso dirigir. Y bueno, está situada en Madrid, en la época contemporánea, entonces no os preocupéis, eso de bolchevique no tiene nada que ver con guerras civiles o, o lo que podéis pensar. Pero tiene un poco que ver con cómo es el, el protagonista, ¿no? que se autodenomina bolchevique. ¿no? Os va a sonar súper aburrido a muchos lo que os voy a contar, pero yo lo tengo que contar. ¿no? ¿De qué va la cinta? Bueno, la historia es sobre un hombre, es el que interpreta a Luis Tosar, que es de origen obrero, de un barrio muy humilde, clase media-baja, con una familia y unos padres que nunca fueron nada, pero que es inteligente, tiene mucho valor, y por hacer el destino, pues, acabó ascendiendo socialmente, ¿no? Y en el presente, pues, es un alto cargo de una gran empresa, ¿no?, de un banco, concretamente, o sea, gente que mueve dinero, tiene una casa en un buen barrio, un buen coche, viste bien, es un tipo con estilo, pero le aburre su vida. Le aburre sobremanera, sobre todo por algo muy importante que se recalca en varios momentos del film, y es que él no se siente de esa clase social, no se siente de esa élite de ricos, de clase media alta, ¿no? Al contrario, él se, siente, se sigue sintiendo un hombre obrero en un sitio en el que no pertenece y en el que todavía se siente pisoteado. Eso es muy importante. Siempre he compartido mucho su visión, la verdad. Ya sé que mi, mi o sea, el trabajo que yo quiero tener el día de mañana no es algo así, ¿no? Pero bueno... Si acabas teniendo renombre y fama, pues sí, puedes acabar teniendo mucho dinero, porque el cine es un negocio muy rentable, ¿no? Y los, los altos cargos de producciones cinematográficas occidentales, pues pueden sacar mucho dinero. Pero, creedme, aunque me viera con grandes ceros a la derecha en la cuenta del banco, un buen coche y una casa grande, no me sentiría que perteneciera a otra clase social. Sinceramente, yo sería yo y seguiría mirando a la gente igual que la miro. Da igual si tienen más dinero o menos que yo o el mismo. Yo no juzgo a la gente por lo que tiene en el bolsillo. Lo importante es juzgar a las personas por lo que valen emocionalmente. 
te puedes equivocar, puedes acertar, pero al final es lo único que vale. No importa de qué casa vengas, si eres rico o pobre, o si naciste en la abundancia o en la miseria. Lo único que importa son los actos que hablan por ti. Y bueno, hay mucha gente humilde, pobre, que tiene actos que dicen mucho a su favor, y gente que tiene una buena vida, que son unos miserables hijos de puta. Pero bueno, estoy divagando. En su día a día, aburrido, anodino y mundano, un día, conduciendo por el centro de Madrid, se... Bueno, tiene un accidente, ¿no? Choca, levemente nada, un rasguño, ¿no? Con otro coche que va adelante, ¿no? Que es de una pija de, de ahí de Madrid, ¿no? O sea, una tía que va con un descapotable, super fashion, super diva, ¿no? Y que se lo tiene super credo y que le trata fatal. Y, bueno, le denuncia y bla, 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 bla. Por putearlo, solo porque es una zorra engreída. Y la cuestión es que decide mmm, rastrear sobre la tipa, buscarla y putearla. Joderle un poco la vida solo para hacerle más amena la existencia. ¿Cuál es su sorpresa cuando un día, siguiéndola con el coche, ve que para delante de un colegio y va a recoger una chica? Y esa chica no es su hija, es su hermana, que es la que interpreta a María Valverde, y sencillamente desde que la ve, se enamora de ella, perdidamente. Algo despierta en su interior que lleva mucho tiempo muerto, ya que es un hombre que, por si no lo he mencionado, eh, no está casado, ni tiene hijos, ni tiene amantes, ni nada. Increíblemente solitario, con lo cual me identifico bastante. Y no porque no, no busque, sino porque tampoco gusta, así que es consecuente con lo que tiene. Así que queda aprendado de ella y empieza a iniciar contacto con ella. Sí, sé que la premisa suena muy en plan de Eh, niña, ¿te gustan los caramelos? Porque la chiquilla tiene 14 años, creo Y él pues debe tener como 30 Pero, aunque sabe que lo que hace está mal Enseguida entre los dos se despierta una química increíble Ya que ella tampoco lo juzga por la edad Ni por el aspecto, ni por la clase social Se interesa genuinamente en él Porque también le atrae, porque es un hombre más maduro Y demuestra que la chiquilla de niña tiene poco Con un comentario que le hace Sí, va relacionado con sus bragas <risa> Pero lejos de todo eso es un romance sin sexo, sin caricias, sin besos. Es un romance puramente platónico y emocional que ambos desean romper de alguna forma pero no saben cómo, aunque les basta con el mero contacto el uno con el otro. Además hay que entender que como está contextualizada en un momento en el que no existían los smartphones ni las redes sociales ni todo eso, todo tiene que ser muy presencial, nada de Whatsapps ni de Facebooks ni de nada. ¿eh? Lo cual la hace muy interesante y genuina y me transporta al pasado pensando, wow, cómo han cambiado las cosas, qué frío y distante es ahora, ¿no? Pero bueno, yo no voy a juzgar, también inicié una relación así, así que... La cuestión es que La flaqueza del bolchevique es una película tremendamente humana y triste. Le pasa como a El Bola o La noche de los girasoles o La isla mínima o Irreversible. Es triste, es desesperanzadora, es, es gris... Pero a la vez, los pocos momentos tiernos que tienen, te calientan el corazón. Diría que es una obra para ver en ciertos momentos. Te hace recuperar igual la idea de creer en el amor más puro, pero a la vez te llena de rabia y te consume el odio por dentro de ver la situación que está ocurriendo. ¿no? Digamos que hay dos tipos de vaivenes emocionales en el amor que son horribles, ¿no? los que no nos gustan. Uno es cuando dos personas se aman y una de las dos traiciona al otro. Sí, eso es desagradable. Pero creo que está la otra que es mucho peor, y es cuando dos personas se aman y no pueden estar juntas por los demás, por factores externos, por cosas que escapan a su control, ¿no? Cuando los demás les intentan separar, o la propia sociedad, o... No sé, hechos como la diferencia de edad, la distancia, etc. Y... Es peor todavía, porque mira, si una de las dos personas manda la mierda a la otra, pues... ¿Qué le vamos a hacer? En realidad debería sentirte agradecido por... Por eso, ¿no? por, por sinceridad en un momento dado, pero en la otra es horrible. Yo no lo he vivido nunca, pero no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y la cuestión es que no es una película con un happy ending ni nada, es más bien como de... ¡Guau! ¿En serio? La estarás viendo y quedarás prendado por un guión increíblemente bien escrito, con unos diálogos veraces, sinceros, de gente de a pie, y sin apenas trasfondo político, social o geográfico. Es decir, si la película estuviera ambientada en Alemania, Colombia, Estados Unidos, se podría entender igual, ¿no? 
Es una especie como de historia de amor con el rollo de Lolita detrás, pero una versión más fidedigna de, de, bueno, de, de hechos, sin el rollo de la carne y el morbo sexual, etc. ¿Y qué queréis que os diga? Igual la estoy vendiendo como que es una película super sad y tal, que lo es, pero es que eso es precisamente lo que la hace buena. Es una obra que hay que deleitar, apreciar lentamente y que es muy, muy atípica, sobre todo en el panorama español, así que yo, personalmente, la recomiendo encarecidamente. Me gustó mucho y lo más importante que tiene es que no la olvidas fácilmente. Sigue en tu cabeza probablemente durante mucho, mucho tiempo. Interesante obra. Gracias.